¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es sábado 10 de agosto del año 2024. Hoy que se está celebrando a San Lorenzo. Así que muchas, muchas felicidades para todas las Lorenzas y los Lorenzos hoy en su santo o si hoy también es su cumpleaños. Bueno amigos, pues vamos a aprovechar. Amaneció muy nublado, llovió. Ahora sí ya tenía días que no llovía, ya les había comentado. Llovió desde anoche, amaneció lloviendo y ahorita se escampó tantito, está nublado. Vamos a aprovechar que está muy rica la tarde y vamos a hacer un recorrido ahorita por allá, por el bulevar Ávila Camacho, que ya habíamos ido mucho a Boca del Río, pero no hemos venido para esta parte de acá, de lo que es en la parte de Veracruz. Así que como siempre les decimos, camarógrafa estrella y su amigo Leo Marx, acompáñennos si son tan amables. Vámonos, vamos a aprovechar que ahorita está bonito el tiempo. Vámonos. Este, a mí me traes dos bolillos, una concha. Cuerno no, porque los cuernos ni de pan me gustan. Ahí así como, como diría el gran Germán Martínez Tintán. Ahí si no se va a poder marchar tita. Ya la camarógrafa estrella va a comprar ahorita este, el pan, las michas, los bolillos, las teleras. Mientras nosotros vamos a hacer ahorita el recorrido, miren, estamos aquí en el Boulevard Ávila Camacho. Y vamos a caminarle un poquito por acá, por este lado. Por ahorita es la hora que sale el pan calientito. Y ya se va la camarógrafa estrella ahorita aprovechando que está bonito esta. Miren cómo está todo nublado. Lo vamos a aprovechar ahora sí de que no hay sol. Vamos a ver cómo están los turistas ahí enfrente en Playa Villa del Mar. Vamos a cruzarnos. Hay un poquito de viento, como ya saben que siempre en el bulevar corre el viento. Inevitable. Vamos a cruzarle aquí rápido porque ya viene el camión hecho la mocha. Ya. Ya pasamos. Y ahorita vamos a ver cómo está allá abajo en el bulevar. Pues si hay algo de gente, miren. Si se ve algo de gente en las vacaciones. Pues ya, como dirían por ahí, últimas semanas, últimas semanas de vacaciones ya. Todavía faltan unas dos o tres semanas y se acabó. Ya porque por el 28 entran ya los niños a las primarias, a las secundarias. Pero miren si hay algo de, de gente aquí en el bulevar. Hay algo de gente... Miren, ahí están los amigos de los que venden las playeras, las bermudas. Pero vean cómo está de nublado todo el día. Este, en la mañana estuvo lloviendo desde anoche. Está la lluvia. Y miren cómo está nubladón. Está nubladón. Bueno, nosotros nos vamos a ir por acá arriba, por la, el bulevar, porque vamos a ir hacia la parte de, de lo que es el, el centro histórico, nos vamos para allá ahorita, ahorita que es buena hora, y ya por allá vamos a ir a alcanzar a la camarógrafa estrella, porque ya se fue a apartar lugar, porque luego a esta hora que sale la, el pan calientito, a veces se forman ahí las filas para comprar el pan, van a dar en estos momentos son 5 minutos para las 5, de la tarde y vámonos entonces por aquí por todo este corredor turístico Villa del Mar pues ya hoy sabadito sábado 10 de agosto ya va, van avanzando los días y les voy a tratar de ir dando imágenes de tanto del Boulevard Ávila Camacho como de esta parte de aquí de del corredor turístico, pero miren cómo han venido. Ahí está es el del Estado de México. Esa, ¿cómo le dicen las? Nosotros le decimos los colectivos porque los ocupan para los colectivos. Las van, creo que les dicen a las camionetitas esas. Y ahí van toda la familia. Yo creo que por eso las van porque ahí van todos. Todos van ahí en la, en el 
Y miren, ahí vienen, ahí andan los turistas que vienen con sus nieves, su raspado, sus glorias. Pero ahí andan los turistas disfrutando de estas vacaciones de verano 2024. Acá vemos más turistas que andan por este lado, miren. Por toda esta parte del corredor turístico Villa del Mar. Ahí están las nieves del güero, güera, güero, güera, güero, güera. Unos llevan sus mangos, otros llevan sus raspados, otros llevan sus nieves. Pero ahí andan los amigos, disfrutando de estas vacaciones de verano 2024, que como les digo, ya se van los días y unas semanitas más y ya van a regresar a la escuela otra vez. Regresan otra vez a la escuela. Y se acabaron las vacaciones. Pero no se preocupen que ya saben que al rato ya va a haber un puente de algo. Y otra vez va a haber algún puente. Y el próximo mes pues es el mes patrio. Así que también ahí va a haber, va a haber más puentes. Para que tengan oportunidad de venir acá al puerto. Ahí andan los de los raspados de la banda. Ahí está la banda, mira, de los raspados, las glorias. Ahí están todos los... Toda la, la banda. Más glorias, más raspados, más monjitas, más diablitos. Y también las artesanías. Miren ahí va el volcán del río que lleva, que está climatizado, ese amarillo que va ahí. Ese, va, ese está climatizado. Pues ya nada más quedan como uno o dos. Había más, pero, pero ya unos. Unos se chocaron y eso, y ya no, ya no continuaron. Espérenme tantito, perdón que, que se mueve tantito la cámara, pero me vengo, me vengo secando el sudor y ya estamos sudando. Nada más en el ratito que salí, como hay mucha humedad, estamos al 100% de humedad ahorita, por la lluvia que cayó hace rato. Entonces está sube y sube la humedad, el vapor. Miren, les comenté desde hace unas semanas que hicimos recorridos por acá, que están ahorita, está en remodelación el acuario, la plaza acuario está en remodelación y por eso es que está entablado, miren. Están las tablas ahorita. Están, están remodelando. Y miren aquí la entrada, pero sí está trabajando ¿eh? la, la plaza y el acuario igual, nada más que hay remodelación. Buena. Miren, aquí es la entrada principal. Pero ahí dice, estamos abiertos, ven. Seguimos trabajando para ti, dice. Y acuérdense, amigos, les recuerdo que ya tenemos aquí un recorrido que hicimos por dentro de la Plaza Acuario. Pónganle Leo March, recorrido Plaza Acuario de Veracruz. Para que lo vean, lo hicimos hace unos meses ya. Y ahí lo hicimos adentro, en la parte adentro de las artesanías. Allá anduvimos por toda la parte de la Plaza Acuario. Ahí donde está la fuente de los delfines, donde todo el mundo nos hemos ido alguna vez a tomar ahí una foto, una selfie, ahí, en esa parte. Y acá está el tranvía turístico, miren, que ya está listo para salir. Ahí está la jarochita que saluda, miren, está la jarochita. Buenas tardes. Ya está listo, esperando a ver quién se va a subir al tranvía turístico. Pero vean, aquí están todos los puestos de gloria, raspados, monjitas, diablitos. Bueno, pues vamos avanzando. Vamos a irnos todo el bulevar. Esperemos que no se oiga muy feo el audio ahí con un poquito de viento que hay. Porque miren cómo se mueven las palmeras borrachas. Pues ahora de, 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 de niebla, porque de, de niebla, digo, de, de nubladas, porque no, no hay sol hoy. Hoy no hubo sol, pero está muy agradable la temperatura, aunque sí se siente, les digo que bochorno. Se siente bochornito. Así que bueno, pues vamos a ir avanzando. Hasta acá llegan las tablas, miren, porque les digo que está en remodelación el acuario. Ya va a quedar nuevo de paquete. Por acá veo más glorias y raspados. Ahí vamos avanzando. 
vamos a ir entonces este continuamos por aquí por todo este bulevar más o menos vamos a la altura a ver cuál es esa calle que está allá creo que es ah, Juan Enríquez es Juan Enríquez la que está ahí ahorita es la parte de la curva aquí vamos a continuar el recorrido ya estamos llegando acá donde está este muelle de yates o club de yates que también le llaman el club de yates de Veracruz ah pero de veras que corre un aire muy rico eh muy agradable de una, un aire de lluvia de que va a llover más tarde otra vez ya se siente el airecito de lluvia pero no afortunadamente no está chispeando como hace rato si sí estaba un chipi chipi una lluviecita pequeña ahí viene el amigo de las nieves también y aquí andan los turistas disfrutando de su visita al puerto de Veracruz en estas vacaciones vemos placas de Tlaxcala del Estado de México de la Ciudad de México aquí hay unas de Guerrero placas de Guerrero, acabo de ver unas también de Querétaro de Tlaxcala ya mencioné de Puebla por supuesto que son, son estados vecinos también vemos de Puebla ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Cuál tienes? ¿Eh? Aquí andamos, mira, estamos, vamos, estamos haciendo un recorrido en vivo y a todo color. Saluda a la banda. Saluda a la banda, Oye. ahí está mi cuate. Saludos a la banda. Oye. Ahí encontramos a la banda, los, a los amigos que nos vamos encontrando en el camino. Y bueno, pues vamos a ir avanzando. Ya vamos a la altura de Alacio Pérez, miren. Ahí está Alacio Pérez. Vamos a ir avanzando. Miren, otra vista para este lado. De acá del, del sur de Yates o del muelle de Yates. Ahí andan los pichos en el puentecito, miren. Y hasta allá, hasta allá, hasta allá, no sé si alcancen a ver, ya se va un barco carguero y ahí van los dos, este, ¿cómo les dicen? Los remolcadores, ya se ve los contenedores, no, los remolcadores. Ahí van dos que lo acaban de sacar, ya lo sacaron, ahorita ya, ya, ya lo dejaron suelto, ya para que se vaya, ya va de salida ya, hacia mar abierto. Bueno, pues que tengan buena mar y buenos vientos. Y nosotros vámonos por acá. Veo muchas familias en coches. Mucho carro aquí estacionado de diferentes familias de que les digo que nos visitan de, pues de muchos estados de nuestra hermosa República Mexicana. Así que muchas gracias porque vienen a visitarnos a este puerto de Veracruz. Ahí está el Hotel Balajú. Vamos a subirle aquí un poquito, ahí. Ahorita todavía es buena hora, esta hora todavía, este, a pesar de que está nublado, este, se ve clarito. Todavía ya de las 7, a las 7 ya se está oscureciendo, les digo que va a ir retrocediendo conforme vaya avanzando el mes de agosto. Y ya nos vayamos acercando al mes de, de septiembre, ya me quiero ir a diciembre, no, a septiembre. 
va a ir retrocediendo el sol y ya el próximo mes ya vamos a estar como por el día 20, 21 va a entrar el otoño 2024 van a ver que ahorita se van a ir los días bien rápido y ya vamos a estar en otoño allá está el hotel Howard Johnson donde hace muchos años fue el hotel Puerto Bello Ahí les dejo la imagen. Y veo muchos autobuses turísticos. Miren, allá de aquel lado hay cuatro y acá hay otro. Son cinco. Ya aquí vamos a, a la altura de la escuela náutica mer, mercante Fernando Siliceo. Y más raspados y glorias, miren. Ahí están las glorias y los raspados. Buenas tardes. Las glorias y los raspados de Veracruz. También ya tenemos este, varios videos que hemos hecho. Donde nos preparan la tradicional gloria. Pónganle ahí Leo Marx. La tradicional gloria del puerto de Veracruz. O de Veracruz, no me acuerdo cómo le puse. Y ahí nos han preparado... La deliciosa Gloria. Veo muy tranquilo por esta parte de aquí. Como pueden ver, ahorita no está pasando, miren, ningún carro. Es temprano todavía. A pesar de que es sábado. Hasta allá ya oigo que viene uno. Ya viene uno. Ahí viene. Pero no, no estaba pasando ni uno solo. Para allá la avenida Amado Nervo, de este lado. Para allá es Amado Nervo. Y ya, vamos avanzando. Ya casi vamos a llegar a lo que es el Muelle de Pescadores. Y el Corredor de los Pescadores también. Corredor Turístico Pescadores de Veracruz. Aquí, miren, ya estamos llegando. Ah, miren, cuando quieran baños, que anden a esta altura del corredor turístico de pescadores. o del, Aquí hay, miren, aquí hay baños. Sanitario, 10 pesos. Regadera, 25 pesos, dice ahí. Buenas tardes. Y ahí vamos avanzando. una vista para este lado de repente se siente como que están cayendo unas gotitas de lluvia pero muy ligero se empezaron a sentir ahorita esperemos que no llueva para que nos deje terminar la grabación miren Y allá al fondo la, la isla de sacrificios de este lado, al lado derecho. Y hasta allá, hasta allá la isla verde. Pero está tranquilo, no hay mucho oleaje. Ahí va un boca del río que va para el centro y uno que viene, que va hacia Antonizardo. Y allá anduvimos hace, ¿qué? Una semana, creo, dos semanas. No, dos semanas, dos semanas, porque la semana pasada... 
ya me acordé, andábamos allá, nos fuimos a Teocelo, Veracruz, a sus fiestas patronales, que ya este 14 y 15 de agosto son los días grandes, allá en Teocelo, nada más que va a quedar entre semana, para que los que gusten ir a sus fiestas patronales ya iniciaron allá en Teocelo, Veracruz. Anduvimos en Jico, Pueblo Mágico. Fuimos a comer allá al asadero Doña Meche, que se come muy rico. Ahí les hicimos un video también. Y anduvimos también en, en un lugar que se llama San Marcos de León, que está entre Coatepé y Jico. Ya más para Jico, porque ya es municipio de Jico, Veracruz. Allá anduvimos también en San Marcos de León la semana pasada y ahora pues ya estamos acá de regreso el jueves pasado les hice también dos recorridos uno por el bulevar Luis Cortines y luego otro por la por un recorrido hacia la playa hasta donde está la playa Tortuga de Boca del Río ahí bajé y grabé en la parte de abajo del lo que es la orilla de la playa miren ya viene otro boca del río miren ahí va también va para antonizar todos van esa es la curva que les digo que hay que tener mucho cuidado porque es una curva muy muy prolongada y ahí viene el otro miren ya viene el otro de regreso ven va uno va y uno regresa uno va y uno regresa y así viene cuidado con esta curva que agarró la despacio porque si no van a parar hasta por acá hay que tener mucho cuidadito. Ah, miren, ya están llegando los de los, la renta de los scooters. Empiezan a llegar ahí los amigos. Se siguen sintiendo unas ligeras lluviecita, muy ligera. Mientras no esté muy fuerte, vamos a poder seguir grabando. Para ver si nos vamos hasta el malecón. Nos vamos a ir hasta el malecón. Si no llueve, nos vamos hasta el malecón. Ya sería en un segundo video porque ya este en un ratito más lo vamos a terminar. Pero a ver si nos da, nos da chance la lluvia de hacer otro recorrido hacia el malecón de Veracruz. Acá ya estamos llegando ahorita hacia lo que es Playa Regatas de Veracruz. Y veo que también hay algo de gente, miren. Este, este viento que se siente es un viento de agua, ¿eh? de que va a llover al rato. Un viento de lluvia. Que llovió desde anoche y amaneció lloviendo en la mañana. Unos aguaceritos cayeron. Afortunadamente no llovió como se esperaba. Con la onda tropical número 15, que es la que ahorita este, está llegando por acá, que viene desde el mar Caribe. Pero no, afortunadamente no llovió tan tan fuerte como se, como se temía que, que iba a llover. Ahí está el Hotel Candilejas. Siguen cayendo otras gotitas más de agua, pero muy ligeras. Mil disculpas si nos está afectando un poco el viento ahí en el audio, porque pues les digo que sí está corriendo un poquito de aire ahorita aquí por el bulevar Ávila Camacho. Es inevitable. Por eso vengo hablando menos para que no se escuche mal ahí el, el audio. Y 
ya estamos llegando a Playa Regatas, bueno, ya llegamos desde allá. Y sí, miren si hay algo de gente por acá. Esta es otra de las playas, después de Villa del Mar y Playón de Hornos, esta es otra de las playas que son muy visitadas de acá de la parte del puerto de Veracruz. Miren, ya tradicionalísimas de muchos años. Y ahorita en un momento más veo que viene otro barco, uno se fue y ahora va a llegar otro más, miren. Ahí veo ya los este, remolcadores que ya lo traen ahí. Ahí viene, allá viene el barco, miren. Este va a entrar por aquí, por la bocana. Ahí en esa parte de la bocana va a entrar. Ah, miren, para este lado, con razón se sienten unas gotitas. Para este lado sí está nublado, miren. De este lado sí está nublado, como si estuviera lloviendo. Pero hacia boca del río, con razón se siente un airecito frescón, así un, fre un aire de agua. Allá creo que sí está lloviendo por boca del río. Esperemos que no se venga esa agüita para acá. Ya si no nos tendremos que refugiar por ahí. Vamos a esperar un momentito. Ya se va acercando el barco. Miren, allá viene, hasta allá viene, hasta allá viene, hasta allá viene. Pero ahorita tiene que entrar por ahí, por la bocana. Mientras les voy a dar otras imágenes para este lado. Pues todavía están a tiempo amigos los que vayan a venir para las vacaciones de verano. Todavía quedan más o menos como unas dos, tres semanas todavía. Así que tienen chance para venir al puerto de Veracruz y pasar acá sus vacaciones de verano antes de que los niños ya entren a la escuela. Pueden venir por acá a pasar tanto al puerto de Veracruz como allá a boca del río Veracruz. Que vengan a pasar sus vacaciones de verano. Ya se va acercando y se va acercando más el barco. Mientras vamos a tomar una poquita de agua, miren, aquí tengo mi agüita. Mientras llega el barco, vamos a tomar una poquita de agua aquí. Nos vamos a estacionar aquí tantito mientras llega el barco. Ya, ya tomamos un poquito de agüita porque, híjole, con la caminata sí da sed. Mientras vamos a ver unas vistas aquí de Playa Regatas. De cómo se están bañando ahí los, los este, turistas, miren, allá al fondo. Ahí se ven que se están bañando, miren. Y ya ahora sí ya se está acercando el barco. Ya nada más le faltan unos cuantos metros para llegar ahí a la entrada de la bocana. Miren, ahí está. Ya veo los turistas. Vamos a hacer un zoom ahí para que los vean. Ahí andan con su salvavidas, miren. Ahí se andan meando, andan jugando la pelota. 
mientras va pasando ahí el que vende los churritos, las papitas, los chetos, las palomitas, miren. Ahí andan, miren, los turistas. Ahí andan los turistas, disfrutando del puerto de Veracruz, de sus playas. Y ahora sí, miren, allá vemos el barco, miren, ahí está el barco que ya se está acercando y acá está la bocana, miren. Ahí está la bocana. Ahí va a entrar ahorita. Ahí van los turistas, miren, ahí van pasando los turistas que nos visitan, como les digo, de diferentes estados de nuestra hermosa República Mexicana. Y ahí andan los turistas. Y unos llegan y otros se van. Unos llegan y otros se van. Mientras el barco se va acercando a la bocana, miren, allá está. Ahí está la bocana, miren, y ya ahora sí se va acercando el barco. Ahí ya va entrando una lanchita, miren, ahorita en este momento, un yatecito. Antes del barco ya entró la lanchita, dice, antes de que me vaya a mover ahorita todo el tapete ahí, porque con la fuerza del barco pues empieza a mover todo el oleaje. Pero ya el barco ya ahora sí ya está a unos cuantos metros nada más de, de llegar. Ahí va el de los inflables, miren. Que anda vendiendo. Y ahí está este, la señora que vende los mangos con chile. Que no puede faltar, que también ahí va, miren. La señora, de, el de los inflables. Y la señora con los mangos con chile, ahí va también. Ahí van los dos. Y bueno, pues ahora sí, miren, ya está llegando en estos momentos el barco. Va a entrar ahorita ahí por la bocana. Es un barco carguero o petrolero, no sabemos qué es. Es petrolero, parece. No alcanzo a ver desde aquí qué dice. Y ahí los remolcadores ya lo están prácticamente pues ya metiendo hacia lo que es ya la bocana. Así que miren, ahí, ahí lo tienen ya. Y bueno amigos, pues con esta imagen del barco entrando ahí en la bocana, vamos a cerrar este primer recorrido, pues ya estamos llegando ya a, a los 33 minutos y, e inmediatamente vamos a hacer otro video y vamos a ver otra vez al barco, y, pero ya prácticamente ya estaría dentro de, de, ya en la bocana. Así que transmitió para ustedes su amigo Leo March y nos vemos ahorita en otro, en un siguiente recorrido con mucho gusto para todos ustedes. Gracias amigos.